Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu NBA 2K17 und zu My Career. Wir starten direkt rein mit dieser Nachricht von unserem Manager Bruce Bress. Sie stricken einen möglichen Deal. Ich weiß noch nicht, ob es klappt, aber es gibt auf jeden Fall Fortschritte. Oh my goodness. Ich weiß, ich weiß, so einfach geduldig und mach weiter dein Ding auf dem Parkett. Hinweis. Du hast ein Meeting mit t -Sort. Haben wir, glaube ich, schon. Ansonsten, Coach Boo Baker hat mich mal wieder zusammengeschissen, weil ich nicht im Teamtraining war. Da kam ich mal kreuzweise. Justice wollte sich mit uns treffen. Äh, in der Trainingshalle ist aber nichts passiert. Jackson Alice wollte sich mit uns treffen. Hatten wir allerdings keine Zeit, weil wir äh, ein Date hatten, beziehungsweise ein Event. Ja, das war die kurze Zusammenfassung. Von den Nachrichten, ne? Von den Nachrichten klingt wie so ein News-Channel. Ansonsten, ne? Ah ja, wir können mal gucken, wer wir verträgt, ob sich da was getan hat. Alter, wo, wo sind die... Wo sind die Verträge von... Dings da Bums dahin. Gateway. Und dem anderen Getränk. What? Ja, super geil. Ey, ich, ich hab nichts verpasst. Ich hab nichts verpasst und ich hab nichts vercheckt. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Geile Scheiße. Na, super toll. Also starten wir rein ins Match gegen die Miami Heat. Keine Ahnung, warum die jetzt plötzlich weg sind. Vielleicht haben die uns dann doch nicht mehr Geld geboten. Ne? Dann haben wir natürlich richtig die Arschkarte. Aber gut, so ist es nun mal. Wird schon noch was kommen. Wird schon noch was kommen. Drecke Oswald, weiß gegen schwarz. Also, gegen die Miami Heat zu Hause. Ich habe es das letzte Mal angekündigt. Gibt es viel zu besprechen, 3 zu 14. Die Statistik momentan von den Heat. Äh, ja, Katastrophenstart, kann man glaube ich sagen. Können nach diesem Match vielleicht auch mal wieder einen Blick auf die Tabelle werfen. Aufstellung, Dragic, Johnson, Winslow, Bosch, Whiteside. Ja, ich glaube, über das Thema Wade haben wir schon genügend geredet. Aber über das Thema Chris Bosch, es ist momentan wirklich mit das heißeste Thema in der NBA äh, durch den Medizincheck gefallen. Und jetzt soll angeblich der aktuelle Stand sein, dass es aus ist zwischen die Miami Heat und Chris Bosch, beziehungsweise dass man nicht weiter mit ihm plane. Der Präsident hat das relativ eindeutig verkündet. Die Frage ist nur, achtet man wirklich auf die Gesundheit von Chris Bosch und sagt, hey, das können wir nicht bringen, wir können den Spieler, der halt wirklich auch Probleme mit Blutgerinnseln hat und etc., nicht aufstellen und spielen lassen. Oder geht es hier wirklich darum, das Gehalt von Chris Bosch einzusparen oder ihn anderweitig irgendwie loszuwerden? Sein Vertrag, sein Geld müsste er eigentlich trotzdem bekommen. Hat, glaube ich, jemand von euch in die Kommentare geschrieben. Deswegen kann ich mir das jetzt eigentlich fast nicht vorstellen. Oh, schade. Ja, ich habe keine Ahnung. Pat Riley ist natürlich auch immer jemand, der nicht gerade talentiert darin ist, Dinge äh, nett und positiv rüberzubringen. Und so klang auch seine Aussage gegenüber Chris Bosch. Jetzt, wo ich die Folge aufgenommen habe, hat sich Chris Bosch zu dem Thema selber noch nicht geäußert. Wenn der jetzt natürlich dann noch getradet wird und bei einem anderen Team spielen sollte. Gut, dann weiß man auf jeden Fall auch Bescheid. Wenn er bei den Heat durch den Medizincheck durchfällt und gesundheitlich nicht spielen darf, dann darf er es bei einem anderen Team auch nicht. Also das ist echt ein heißes Thema. Ich bin sehr gespannt. Wenn es um seine Gesundheit geht, dann sage ich lieber, Junge, hör auf. Lass es gut sein. Dragic. Ja, in der letzten Folge konnten wir die Plakette Taschendieb für uns gewinnen, die uns hilft, leichter zu stealen. Aber natürlich auch nicht in jeder Situation. Geiler Pass. 
Oh, nice. Das kann auch Whiteside halt nicht mehr aufhalten. Ne? Ja, und jetzt geht es hier wirklich an den Trade. Das heißt, wir müssen jetzt abliefern, müssen wirklich die Miami Heat am besten herzocken. Pacers, das wäre schon geil. Hab mich mit der Idee echt angefreundet. Zusammen mit Paul George. Ja, dann kommen wir nicht mehr hin. Whiteside holt den runter, ja. Whiteside ist so eine Maschine. Einmal left side, einmal right side. Einmal dumm, dumm, dumm. Young. Einmal Young. Einmal Young. Und macht ihn rein. Ich habe da ein paar Mal Passen gedrückt, habe gedacht, der spielt ihn mir vielleicht rein in die Zone. Aber soll er sich... Okay, Zuschauer abgeworfen, Dragic, nice. Soll er sich das Vertrauen selber holen. Winslow. Ansonsten an dieser Stelle mal danke für das ganze positive Feedback. Für die ganzen Kommentare immer. Und natürlich auch für die ganzen positiven Bewertungen. Da schenke ich euch gleich mal einen Dreier. Sieben Punkte. Johnson. Ah, scheiße, das war wieder ein viel zu lascher Pass. Jokic. Jawohl. Wolle, da gibt es erstmal einen Clap. Ja, klar, das Foul war komplett unnötig von Chris Bosch. Komm rein, 24 zu 12. Jetzt schon Prügel. Jetzt schon Prügel. Dann spiele ich mit Justice. Justice, Blash Bomb. Danke! Orange Juice, Baby! Williams. Derek Williams is out there with Whiteside. Winslow. Then it's Josh Richardson. Then it's Justice Winslow. Dragic. And Dragic in at the one. Vergiss es, Dragic. Five on the clock. To stop the run. Der macht der. Jumper falls for. Geiler Move. Dragic macht er genau den Move, um sich einen Meter Raum zu verschaffen, und dann bin ich weg. Cross over. Ah, spielen, spielen, spielen. And Young kicks to Prez. Young pass to Prez. Back to Young. Und Fires the three. Now the Dreier Bombe. Justice Young Rocket baby. Goes down if you give him the chance. Dragic with it. Dragic. They had a 12 point outing in their last game against White Sides. White Sides. Das war so klar. Das war so offensichtlich. Got him. Chandler. Ähm, okay. Da wollte ich eigentlich nicht hinpassen, aber ich habe auch... Ich wollte eigentlich gar keinen Pass spielen. Mein erster Gedanke war ein Pass, habe dann X gedrückt. Und dann wurde der Pass leider schon ausgeführt. Das war jetzt nicht so geil. Dragic beruhigt dich. Alter. Okay, da kommt echt noch die Defense. Farid kommt sie durch. Schönes Ding, nächster Assist. Dragic. Zeit mit dem Screen. Nicht aus dem Dribbling heraus. Und mit den Nuggets, Brent, they could defend at the rim, right at the top in terms of 
Ja, das war natürlich klar. Das war klar, dass jetzt White sein Rast komplett aus. Zwei Blocks holt sich das Brett. Scheiße, da wollte ich ihn offensiv faul forcieren. Oh, ich komme nicht vorbei. Was ein? Das gibt's doch gar nicht, ne? Und der fällt tatsächlich noch rein, ne? Auszeit von uns. Great job, guys. Nice Great job. Aber ganz easy, hallo, wir führen mit 16 Punkten und wir können eigentlich... Ja, jetzt nicht komplett Larifari spielen, aber... Schon easy. Halbzeit. 40 zu 23, also mehr als eindeutig. Thanks guys, here with Coach Mike Malone. How has ball movement opened up things for you offensively? Every game we have, when we get into a one-on-one -on -one game, over dribbling, not passing, we become very easy to guard. Uh, the good thing about tonight is the ball is moving. We're trying to make plays for each other. Uh, when we move the ball, we get high percentage shots, which is all we can ask for. Thanks very much for your time, Coach. Back to you, Kevin. Thanks so much, David, and we'll step away briefly, but get you right back out here for the start of the third quarter after this break. 23 zu 40. Good work, guys. Bring it in. Have a seat. <coughs> Listen up. We have these guys back on their heels. And now they're playing like they're desperate. Do not let up, gentlemen. Play with the same enthusiasm. Let's get this W. We're pleased to have you back with us here in Denver as we take Rein a look at the Viertel. exterior of the beautiful Pepsi Center. Lass uns weiter zaubern. Und versuchen wir auch mal Orange Juice zu aktivieren. Ja, das ist natürlich der perfekte Start. Spiel einen Assist auf jeden Start in deinem Team. Ich komm nicht ran, Jetzt gehört er mir. Jetzt gehört er mir. Justice. Jawohl. Gleich der zweite Assist. Owen oh, Schuss. Noch einmal. Dann geht's hier komplett ab. Gehört wieder uns schön verriet. Alter, der andere Brett hat mir direkt mal in die Seite rein. Und Justice ist komplett frei. Macht ihn leider nicht, schade. Aber Justice macht eh so viele Dreier rein, das ist ein Wahnsinn. Äh, was ist da los? Farid ist mal wieder äh, im Traumland, oder? And maybe wanting this at his size. Gavinari, spielen wir noch mal. Noch mal raus. Justice zu mir. Und jetzt Splash Bomb. Nein, aber schön ausgespielt. What? Here's White Side. Soft touch. Kann auch Farid nicht aufhalten, ne? White Side's got eight. Well, he's been his usual reliable self, but they won't get over the Weil ich jetzt gerade White Side sehe. Lustiger Fakt, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Äh, Anthony Davis ist in der Offseason einfach mal gemütlich. Zwei Zentimeter gewachsen. Von 2,8 Meter acht auf 2,10 äh, Meter. Zehn. So, das muss ich mir mal vorstellen, ey. Wie krass das ist. Wächst der Junge einfach nochmal zwei Zentimeter. Ah, warum geht denn da keiner mit drauf, ne? Hätte man sich holen können, das Brett. Scheiße. Keine gute Defense. Justice. 
Jawohl, Orange Juice aktiviert. Orange Juice, Baby. Orange Juice. Ja, yeah, come on. So, wenn wir jetzt die 240 bekommen, dann gibt es hier Rampage-Modus. Und der gehört. Der gehört uns. Farid! Komm ich nicht mehr rein, Scheiße. Well, he got off to a terrific start from the perimeter, but in the second half, he can't seem to build on that early success. Rogic kicks to Winslow. Winslow. It's come, bestimmt gleich ein Step Back, and then the Wurf. Irgendwie sowas war so klar. Haben wir. Chandler. <lacht> und rein damit. Oh, und Schuss, Baby. Diese direkte Auszeit nehmen, um uns runterzukühlen, hey. Soll ich eine Schweine backen? Neun Punkte, sechs Assists. Also, 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 trotz einem ganz souveräner Blowout-Sieg mit 13 Punkten Führung. Ja, äh, Blowout jetzt im Sinne von den Punkten her nicht, aber einfach von der Spielweise. Ja, hatten die Miami Heat keine Chance. 13 Punkte, 0 Rebounds, 8 Assists und 5 Steals. Und zu keiner Zeit eine Chance. Und das about wraps it up. So for David Aldridge, Greg Anthony, Brent Barry, and the whole 2K Sports crew, this is Kevin Harlan thanking you for being with us. Ja, mal schauen. Vielleicht gibt's ja schon irgendwas Neues nach dem Spiel zu unserem Trade. Yo, Steve, what's going on, Prez? Any of the guys in the studio want to talk to you? All right, let's get it. So, this is how you broke through the rookie wall. This is it, man. I got to give this guy all the credit. I mean, Xavier changed everything. He told me how much you helped him this season. Well, it took him a while, but once he came to me, we were able to figure out what works best for his body and his style of play. And diet. Especially that. So what kind of things did you really need to work on? Uh, mostly balance, man. My balance was, was way off. Yeah, if you don't work on it, it's going to be off. It's inevitable. It's very rare that anyone has a good balance of strength, flexibility, and core strength. That's funny. You wouldn't think that about elite athletes. You know, we have one player on the team that's close. Justice came in that first day and just has that build, you know, like a boxer. Prez here is a great athlete. We just had to fine tune it. Yeah, and it paid off. So it sounds like you're going to keep up with it. Oh, definitely. I'm going to try. I mean, I'm trying to hire this guy in the off season to stay ahead of the game. Off season. There is no off season for champions. I like that. <laughs> I got it from someone smart. You should write that in the training room. Just get a tattoo right there. Yeah, yeah. yeah. Maybe a tag. Yeah. No, but this guy's the best, man. Really. Yeah. I mean, Let's say that again. <laughs> this guy's. He's all right. Really. That's what, I, that's what I meant to say. Yeah. Yeah. Also, unser Physio ist der Beste. Ja, am Anfang hat sich ja Press ungefähr jeden Scheißdreck reingezogen. En Energy Drinks, Burger, Nudeln und jetzt mittlerweile, ja, Profiathlet. Kann man schon fast sagen. Aber die Ernährung ist ja auch wirklich wichtig im Sport, besonders im Profisport. Das ist einfach unvermeidbar, sich richtig zu ernähren. Aber jetzt haben wir eine neue Nachricht von Brucey. Oder nicht? Brucey, komm, lass uns nicht hängen. Some new information, please. Es gibt natürlich nichts. Schaut euch den an. Doch, Mann, da bimmelt's. Brucey, mach jetzt keinen Scheiß. Jackson Alice schon wieder. Ich habe gedacht, wir könnten uns morgen mit ein paar Leuten treffen um 10 Uhr. 10 Uhr? Hey, yo! 10 Uhr, das dauert dann äh, Eventauftritt. Mm. Ja, komm, wir sind da. Du wirst es nicht bereuen. Hey, Bruce, yo. wie ist das Wetter da draußen? Schön, warum? Nichts, es regnet einfach. Und? Rate mal, was es regnet. Es regnet Erfrischungen. So sieht's aus. Kommst du irgendwann zum Punkt? Äh, als ich heute vom Mittagessen zurückkam, hatten zwei Werbevertreter angerufen, die dich für eine Kampagne wollen. Von wo? Gateway und Mountain... 
Ey, Alter, ist das jetzt wirklich das gleiche, was wir gerade eben auch schon hatten? Warum war das überhaupt weg? Das heißt, sie bieten uns einfach nicht mehr Geld an, die Schweinebacken. Dann nehmen wir es dieses Mal einfach direkt. Nehmen wir es direkt an. Weil anders kann ich es mir nicht erklären, warum es überhaupt weg war. Soll Bruce dieses Exklusivangebot von Gatorade wirklich annehmen? Ja. Ja, Mountain Dew damit natürlich abgelehnt. So. Dann schauen wir doch mal das nächste Match gegen wen. Hm. Möglicherweise Gegner. Die 76ers. Aber auch mal gucken, ob Trade-mäßig sich dann irgendwas tut, dann wäre ich auch schon wieder früher da. Ansonsten lass mir gerne ein Däumchen da, schreib mir gerne in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Dein Max. Ciao.